Tadadada, de twaalfde tulpenrally aan tafel. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste locatie is van allemaal. Denk je niet? Een schitterende locatie Waanzinnig. en een echte tulpenrally auto achter ons. Gaan we zo direct naar kijken. Edward Goesens, jij bent de man die dit heeft georganiseerd. Hè? Frank Pauli is autoliefhebber, Kees ook, ik ook. Maar jij bent hier verantwoordelijk voor. Vertel. Klopt. Ik ben natuurlijk ook autoliefhebber, net zoals jullie allemaal hier. Maar uh, ja, sinds kort is dit een klant van mij. Ik heb een bedrijf overgenomen en uh, Porsche Gelderland als klant. Ik denk, daar kunnen we iets mee doen. Ja, en je deed een belletje. Luister eens, die jongens van de Tulperelli, die willen wat aan elkaar ja. praten. Dat moet op een mooie plek. Precies. En Goed, ze zeiden direct ja. Goed hè? Ja, mooi toch? Mooi. Daar gaan we het zo direct over hebben. TCC is het hè? Klopt. Frank, hoeveel inschrijvingen hebben we? 215. En dat zijn er een beetje meer dan de 200 die we wilden. Maar goed, er waren een aantal mensen die toch heel graag mee wilden doen. En we weten helaas ook dat er altijd nog wel een paar afvallen. Dus we gaan met ruim 200 van start over uh, vijf maanden. Was dat dan eigenlijk wel een soort van harde deadline? Of, of zat er ook wel ietsje marge in? Nou ja, je hoort ons een beetje wel. flexibel wel. Maar we hebben wel geleerd. Uh, we hebben wel eens met veel meer equipes gereden. Dat dat toch, uh, dan lopen we tegen de grens aan. Dus uh, we hebben onszelf uh, in bedwang gehouden. Er zijn nog wel een paar meer mensen die geïnteresseerd zijn, maar we hebben nu echt gezegd van jongens, uh, dit, is, uh, dit is genoeg en uh, heel mooi veld. Ja, Kees, daar moeten nieuwe mensen bij zitten, lijkt ja, mij dan, toch? Uh, ik heb de afgelopen uh, dagen gehoord van onze wedstrijdsecretaris dat er 99 totaal nieuwe mensen bij zitten. Nee, Tulperelli Maagd, die deze mensen. Ja, ja Tulperelli Maagd. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. Hm. Hoe ga je ermee om? Wat, wat doe je daarmee? Wat, hoe bereid je deze mensen nou, voor? Nou, eh, eh, dit zijn er heel veel. En, um, het is heel goed om daar iets speciaals mee te doen, dus we gaan deze mensen uitnodigen voor een, uh, ja, een Tulpen Rally Starters evenement. En ja. of deze mensen starter zijn in het rally rijden maakt niet uit, maar we willen ze graag meenemen in de Tulpen Rally. Wat en dan krijgen ze een cursus, ja. uh, bieden wij ze aan en dan verderop in het programma en een paar weken later gaan ze ook nog rijden. Heel goed. Om zich voor te bereiden. Ja. Hey, over rijden gesproken, het, het comité, um, oftewel uh, de mannen die de boel uitzetten, die, uh, die hebben het inmiddels al een paar keer gedaan. Hoe staat het ervoor, de route? Ja, we zijn als comité, als organisatiecomité, uh, de hele route wezen rijden. Ja, schitterend. Jammer dat we zelf niet meedoen eigenlijk. Ja. Ja. Het is echt uh, ja, ja. een hele mooie route. Hoe ga jij daarmee om, Edward? Want jij ben, bent deelnemer, Zeker. maar nu ook partner. Ja. Gewoon deelnemen, toch ook? Ja, sinds 2015 ben ik deelnemer. Daar hadden we het net nog even over samen. Ja, ik ben gewoon een autoliefhebber. Ik deed een keertje mee. En ik heb een uitnodiging en mocht meerijden met een andere sponsor toen. Ja. En uh, ik was gelijk gegrepen door het virus. Ja? Dacht, Leg eens uit, wat is dat dan? Wat is dat dan, dat virus? Nou, weet je, ik ben een drukke ondernemer en die telefoon staat altijd aan. Nou, ik had dat ding in die auto liggen, wist ik veel dat dat niet mocht. <laughs> uh, maar ik kwam gewoon niet eraan toe om dat ding vast te pakken. Dus na tien minuten, een kwartier, half uur, dacht ik... Weet je, die telefoon kan me gestolen worden. Ik wil deze wedstrijd winnen. Ja. Dat is niet gelukt. Ik was twaalfde. Maar goh, Goed. Hè, voor de eerste keer was dat helemaal niet zo slecht. Mm -hmm. ja. dus, uh, Waar rij je? Leuk. 99 man, Kees. Waar rij je mee? Ja, 99 nieuw. Ja. Dat is waanzinnig, hè? Ja. 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 Waar rij je mee met wat voor auto? Nu met een, uh, nog maar een Alfa Romeo, een uh, Berlina. Ja. Daarvoor had ik er twee gehuurd. Ja. Uh, toen dacht ik, ja, nu moet ik ook eigenlijk eentje zelf. Maar ik ben al heel lang op zoek naar een hele mooie XK150. Okay. En uh, ja, daar heb ik er wel wat van gezien, maar uh, ja, misschien wat uh, interclassics in Maastricht. Je weet het nooit wat je er aantreft. Mm -hmm. Komende week of twee keer na. Precies. Dus we gaan het zien. Ja, ja. Juist. Kees, wie hebben we als uh, partners? Want ik wil zo direct graag weten wat uh, TCC doet. Wie hebben we als partners? Nou, we hebben niet? onze uh, oudste partner Vredestein. Uh, die zijn nog steeds aan boord. Hart, zijn we hartstikke blij mee. Hiscox en State of Art. En dan nu TCC Smart IT Solutions. Vind ik mooi. Wat doe je? Ja. Ja, wij zijn een MSSP'er, zoals dat dan heet, Managed Service and Security Provider. Dat betekent dat we heel veel in de cloud doen. En uh, ja, dat doen we supergoed. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus en we zijn een collega van George, die het uh, al die jaren deet. Oké, okay. hoe heb je ze koffiekar ook overgenomen? Dat ja, heb ik al geprobeerd, al twee keer. En ik begrijp ook andere mensen, maar uh, misschien moeten we hem samen even omkopen uh, komende rijden. Ja, want die koffie die is wel <laughs> die is top. Die, die is wel die is goed, goed, hè? Ja. ja, precies. Ik heb al met die mannen gesproken. Ik kan ze al inhuren, maar die koffiekar die blijft nog een beetje van hem. Okay. Maar het, het, het goede nieuws, Werner, is dat de koffiekar de komende editie er gewoon weer bij is. Ja? En George uh, met zijn andere bedrijf, Bloedron, die uh, beschikbaar stelt. Dus ook weer niet gedaan. getreurd. Ook weer gedaan. Nog heel eventjes terug. Hier, hè, dit heb jij georganiseerd. Wat een waanzinnige collectie. Hè. Ik heb ja. hier rondgelopen, jongens. Dit is werkelijk niet normaal hè, wat hier staat. Zit er iets bij, Frank, waarvan je zegt van nou... Uh, ja, er, zijn heel veel, er zijn heel veel heel bijzondere auto's. Maar toen we hier net uh, binnenkwamen, werden we gewezen op het feit dat er een, uh, een Porsche staat uit 1962. Waarmee Ben Pon aan de Tulperelli heeft meegedaan. Dat een is grote, wel een, echt een heel bijzondere auto. Ja, ja. absoluut.
Ja, met sticker erop zelfs. Ja, ja precies. Zo. Waanzinnig, hè? Wisten jullie dat? Ik niet. Nee, ik ook nee. niet. Nee, nee, nee. nee, een van de mensen hier uh, wees ons erop. En ja? de rally sticker zit er gewoon op de voorruit. Dus ja, super. Ja, we hebben natuurlijk 70 jaar, 75 jaar historie. En die historie is best wel redelijk compleet gedocumenteerd. Maar we komen toch elke keer nog wel weer nieuwe dingen ja. tegen. En dit is een goed voorbeeld daarvan. Ja. Mooi, hè? Geschiedenis. We gaan nu ook weer geschiedenis schrijven. Uh, vertel, Kees. Dat gaan we allemaal doen. We starten, ja, we starten in, weg. Ja, we starten in Bilbao. Um, dat is een uitdaging. En dat is uniek. Mm -hmm. um, en daar zijn ook uitdagingen op die locatie. We gaan daarna helemaal naar boven Parijs, naar Chantilly. En daar finisht uh, de 70ste editie. En tussendoor doen we een aantal steden in Frankrijk aan, waar we ook nog wat uitdagingen tegenkomen. Maar mijn collega Frank... Die, uh, die weet er alles, weet er alles van. van. Jij was ooit een man die mij zei, ja, de Frankrijk is verreweg het beste land voor een rally. Want die Napoleon die heeft zoveel weggetjes aangelegd 200 jaar geleden. Daar, 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 daar moet je wel verdwalen. Ja. Nee, maar dat is, dat is nog steeds zo. Hè. De wegendichtheid in Frankrijk is gemiddeld twee keer zo hoog als in elk ander land in Europa. Dus dat maakt Frankrijk het meest geschikt voor het wat, wat wij doen. Daarom hebben we ook deze editie gekozen om grotendeels in Frankrijk te rijden. Hè. De eerste... Dag zondag rijden we in Spanje vanuit Guggenheim, maar rond een uur of drie kom je bij de Spaans-Franse grens en blijven we alleen maar in, uh, in Frankrijk. Dus dat is uh, heel goed. Een mooie route, wat Kees al zei. Uh, maar ja, we hebben ook een groot gezelschap. We zijn met ruim 500 mensen. We willen s'avonds allemaal kunnen slapen, parkeren, mensen. eten. Ja. En dan zijn die steden daar toch niet allemaal uh, helemaal op gebouwd, uh, zou ik maar zeggen. En dit jaar zijn we in een aantal steden waar we nog wel een paar uitdagingen op te lossen hebben. Maar dat, uh, dat lukt ons altijd en ik heb ook veel vertrouwen dat ons dat dit jaar gaat lukken. Ja, hey, en als, uh, uh, het zuiden van Frankrijk, het midden van Frankrijk, prachtig. En dan gaan we langzaam ietsje noordelijker. Hey, daar wordt het wat vlakker. Hoe ga je daarmee om? Dus dat, dat is natuurlijk wel weer anders dan het zuiden van Frankrijk. Ja, waarbij we sowieso... Hè, de de um, westkant van Frankrijk is wat minder van de steile heuvels als de oostkant. We zijn natuurlijk een paar jaar geleden in Bordeaux geweest en we vonden dat allemaal een van de mooiste ja. routes. Dus daar uh, gaat dat helemaal goed. Dat gaat ook tot, uh, tot Orléans gaat dat goed. Ik kees net al een beetje op hinten. De laatste dag willen we dan van Orléans naar Parijs. Parijs ja. is natuurlijk heel groot, heel ja. druk. Ja, dus daar zijn onze uitzetters wel een keer of drie inmiddels terug geweest om een route te vinden die, die hoort bij een 70ste editie en waar we tot aan de finish uh, spanning houden. Nou, dat is nu gelukt. Die staat op papier. Uh, dus uiteindelijk uh, hebben we een hele, hele goede route. Ja, precies. Ja, en een van de oplossingen daarvoor is dat er dan misschien ook een verbindingsetappe in zit die wat langer is dan gebruikelijk om een heel saai stuk uit over te slaan. Ja. Helder, helder. Hey, iets heel anders. We gaan weer met uh, trackers werken, hè? Jij hebt ermee gereden volgens mij. Ik heb ermee gereden, ja, ja. Ja, ja, absoluut. Hoe was dat? Uh, ja, twee kanten. Eerst was je een beetje bezorgd, hè, van hoe vaak krijg je nou strafpunten. Nou, dat viel reuze mee. Yeah. Als je maar in die dorpjes waar 30 staat, rustig rijdt. Uh, dat was ook volgens mij de uitdrukkelijke boodschap. En volgens mij zijn het vooral sport en experts die gas geven. Hè. De touring, ja, daar staat het voor, ja. ook is eraan, hè. Nou, dan heb ik, heb ik wel nieuws voor je, Edward. Dus waarom zijn wij gestart met pesten in de touring? Omdat daar de meeste uh, snelheidsincidenten Serieus? zijn. Uh, daar wordt roekeloos gereden. En sport wordt gezegd dat er hard wordt gereden. Er wordt overal hard gereden. Het gaat ons ook niet zozeer om het hard rijden. We gaan ervan uit dat iedereen nadenkt over wat hij doet. Het gaat echt om die dorpen. En we willen verder, we willen doorgaan. We willen ook de volgende editie. Ja, natuurlijk. Zeker. Ik kan gelijk wel even nog iets over die trekkers zeggen. Ja. 1 maart heeft elke bestuurder uh, die trekker in de bus. Mm -hmm. En uh, bij de proloog verwachten we dat elke deelnemer, dus elke equipe, uh, die trekker werkend in zijn auto heeft zitten. Ja, dat is dus nadrukkelijk anders dan vorig jaar. Ja. Mensen moeten hem zelf laten inbouwen. Hij kan er ook in blijven zitten, want je, ze hebben hem gekocht. En omdat hij van hunzelf is, kan een deelnemer ook elke avond op zijn ja. smartphone real life zien... Um, hè, dus hij kan gewoon precies zien waar hij gereden heeft. Dus gedaan. je kunt je kaart ja. erbij pakken en je app. En ja, die app ligt dan niet. Nou, nee. ja. Dat, ja, want dat hebben wij leuk. vorig jaar al gedaan, inderdaad. Ja. Uh, ingelogd op dat ding en, de, en die route nagekeken. En dat was super fijn om dat te kunnen doen. Ja, nou, want ja. iedereen is discussiëren, weet je nog dat punt waar je stond, ja. wat je toen deed. En iedereen bluft dan een beetje natuurlijk, hè. dat ja. heb je nou eenmaal. Want iedereen heeft eigenlijk altijd nul fouten. En dan ga je kijken of de lijst valt er toch tegen. Ah, ja, ja. 
En toen zag je dus gewoon hoe iedereen gereageerd en dat was super leuk om dat te vergelijken. Ja. Het is eigenlijk bijna een beetje een extra dimensie, hè? Ja, Zo ja absoluut. absoluut. Ja. Hey, we, absoluut. we gaan het ook meer gebruiken. Hè? Dus bijvoorbeeld het uh, meten van de labconsistentietijden, uh, wat we in het verleden nog deden met een oog en een, en een printer, dat gaan we ook doen op basis oh. van die trekkers. Dus het wordt echt een wordt echt meer en meer onderdeel van de beleving. Ja, ja. precies. Vraag iets heel anders. Um, CO2. Daar zijn we natuurlijk allemaal naar aan het zoeken om dat uh, te reduceren. Wat hebben jullie erop gevonden? Nou ja, we zijn er meer mee bezig, uh, mee bezig geweest, omdat we uiteindelijk vinden dat als je dit uh, lange termijn wilt blijven doen, dan, dan moet je toch richting een CO2-neutraal uh, evenement. Nou, dan gaat het over, uh, over twee dingen. Hoe zorg je dat er minder geproduceerd wordt van dat spul mm -hmm. en hoe compenseer je wat er nog steeds wel geproduceerd wordt. Kees zal direct wat vertellen over, over reductie. Als je het hebt over compenseren, ja, dan heb je het over dat je wat met groen moet doen. Daar zijn wij heel lang geleden al eens mee begonnen. In als ik goed zeg, 2012 of 2013 zijn we bomen gaan planten. Ik denk dat we toen een beetje vroeg waren, maar daar moeten we nu wel, wel verder mee. Uh, we zijn lid van de KNAF. De KNAF heeft sinds twee jaar uh, planten ze bomen en we denken dat we nog wel wat meer kunnen doen. Dus we gaan zowel richting onze deelnemers als richting onze sponsors uh, met een voorstel komen waarin we zeggen, nou, als je nog um, wat meer wilt, uh, wilt doen op het gebied van compensatie, dan kunnen we dat voor de hele groep doen. Dan kunnen we een hele grote stap zetten. Dus dat gaan we binnenkort aankondigen en dat moet rond, uh, rond het evenement uh, moet dat gerealiseerd zijn. Ja, belangrijk. Ja. Dus Kees, toevoeging? Ja, reduceren, daar draait het natuurlijk om in, uh, in alles. Maar dan zou je de beste reductie zou zijn de topreling niet houden. Uh, maar dat geldt ook voor vliegen. Ja, uh, dit ook allemaal opdoeken. Uh, dit ook allemaal opdoeken. Ja. Wij, wij ja, denken dat dat niet de oplossing is. Uh, we kunnen wel proberen de uitstoot te reduceren. Uh, we hebben het al eerder aangegeven. Vorig jaar geëxperimenteerd met 80% CO2-neutrale mm -hmm. brandstof. Ook met die leverancier zijn we weer in gesprek en we zullen stapje voor stapje steeds proberen verder te gaan om ook wat te reduceren ja. uh, en daarnaast wat Frank zegt, uh, compenseren. Heel goed. 20 april gaan we de proloog doen. Ja. Waar? In Fort Voordorp. Ja. Uh, bij de Beeld, uh, onderdeel van de Hollandse waterlinie. Ja. Historisch erfgoed. Uh, de, ja. Ik weet niet of het UNESCO erfgoed is, maar ik ben bang dat het heel... Maken we het ervan? Nou, het is... Het is... Ja, het past de toepreden trouwens ook wel in, hè? Ja, pas... UNESCO. Nou ja, dat is misschien hey. een goed idee, nee. Werner. Ja. En daar gaan we niet alleen de proloog doen, daar gaan we ook allerlei ritjes laten eindigen. We gaan ook de partnerrally daar laten finishen. En uiteindelijk proberen we met alle deelnemers, alle gasten, ja. ook het jubileum van het 75-jarig bestaan van de toepreden. Daar. Te vier. Nee, dus het is één dat groot is, Ja, dat gezellig. is niet alleen in Bilbao en in Chantilly, maar voor al onze overige relaties, gasten, uh, oud-winnaars, uh, ja, sponsors. Ja, oud-winnaars ook. Ja, dus wel, ja, 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 ja. Frank. Ja, we hebben een goede traditie. Dat doen we ja. al een aantal keren bij ons uh, jubileum hebben we dat gedaan om die uit te nodigen. Die laten we een ritje rijden. Uh, die zetten we met z'n allen op de foto. En ik heb uh, meerdere oud-winnaars gesproken die die foto helemaal bovenaan op hun yeah? telefoon hebben staan. En graag aan willen wijzen wie wie yeah. is. Dus daar, uh, daar willen we zeker mee verder. Uh, en dat past dan in dat we ja, natuurlijk dit feest vieren tijdens de rally. Maar we hebben ook best een aantal mensen die niet meegaan. Maar waar we, waarmee, waarmee we dat feest ook willen vieren. Mm -hmm. Dat doen we op de twintigste. Uh, ik heb vanmorgen nog even gekeken. Dat is precies op zes dagen na... 75 jaar na de start van de eerste tulpenrally. Dus een goede reden om dat ja? te vieren. Ja, 26 ja, april 1949 was de eerste. Leuk, leuk, leuk. Hé, hey, nog iets qua teams. Hè? Dat, is, dat, dat, dat gebeurde in het verleden natuurlijk ook. Hè? Dat je een team kan vormen in de tulpenrally. Ja. Dat willen jullie nu eigenlijk ietsje beter aanpakken. Hè? Ja, en het, het, de afgelopen uh, vele jaren bestond een team uit drie tot vijf equipes. En dat was naar eigen inzicht in te schrijven. Wij vinden dat dat nog wat meer aangezet mag worden. Dat eigenlijk ja. iedereen in een team zou moeten zitten. Juist. Dat dat leuker is. Dus we hebben besloten de teaminschrijving gratis te maken. En um, de teams kunnen inschrijven. Krijgen daar een uitnodiging voor. Voor de proloog. Gaat iets anders werken. En iedereen die niet inschrijft gaan wij zelf in een team stoppen. En dan hopen we dat de uh, saamhorigheid toeneemt. Mm -hmm. de, de lol toeneemt. Ja. De en nog weer een competitie erbij. Ja, dus elke avond publiceren we ook een tussenstand ja. in dat teamklassement. Zodat je ook als je in het algemeen klassement wellicht uh, wat tegenslag hebt gehad. Dat je nog steeds ja. met je team wel in een andere wedstrijd zit. Ja. Ja. Edward, heb je hem klaar, de auto? Ja, hij is klaar. Ja? Hij uh, had even een revisiebeurtje nodig voor de motor. Want we waren vorig jaar de blauwe bom. Oh. Als niemand reed, reed graag achter ons, want we hadden veel blauwe rook. Ja. Maar ook als die benzine doet het supergoed. Want ja, uh, die laatste stil. dag zei iedereen, wat heb je met je auto gedaan? Dat heb je hem al gemaakt. 
zeg, nee, we hebben gewoon die, die goede brandstof erin gestopt. Ja, ja, ja. Dus uh, de motor heeft veel beter en veel minder blauwe rook, maar ja, zo dankzij heeft hij een revisiebeurtje gehad. Goed heren, de vooruitzichten die zijn er <coughs> nogal. Hè? Veel inschrijvers, een prachtige startlocatie. De proloog is waanzinnig volgens mij. En dan een finish in Chantilly. Het heeft alles in zich hè. Wordt een schitterende editie ja. deze 70ste. Ja. Weer overtreffen, hè? Dat Absoluut. is altijd het kunstje, hè? Ja. Weer beter, weer mooier. Ja. Goed gedaan. Ja. Hey, eh, nog even een paar cijfers. Ja, um, 70 dames hebben we ingeschreven. Heel ja. belangrijk, heel erg leuk. Um, 24 auto's in de pre-war. Kijk, uniek. Dat is nieuwe mooi. klasse. Ja. Nieuw geïntroduceerd. Ja, dat zou echt mooi zijn als we dat weten vast te houden. Uh, flink aantal buitenlandse equipes. Hebben we al benoemd, maar ook wel uh, heel Nieuw, opvallend. Nieuwe buitenlandse equipes. Ja? We hebben acht uh, Zweedse equipes, dat hebben we nog nooit uh, gehad. We hebben vijf Franse equipes. Vorig jaar één equipe met twee Franse mannen voor het eerst. Die zeiden, dit is zo leuk, onze vrienden gaan mee. Ja, dat maakt het evenement natuurlijk toch wel bijzonder, dat internationale ook. Precies. Ja. Mooi, om naar uit te kijken. Dank jullie wel. En jij specifiek bedankt voor... Uh, dit. We gaan even autootjes kijken. Ja, ja, ja goed. Dat is leuk. Ja, ja. superleuk. Ja. Ja.